Que vous soyez à la recherche d'une soirée culturelle originale, de qualité et intimiste, que vous soyez en quête d'un lieu pour votre séminaire d'entreprise ou pour votre réunion de famille, ou tout simplement que vous soyez en recherche d'un hébergement de qualité, pour deux ou pour douze, au cœur d'un espace naturel de premier ordre, alors sachez que vous trouverez tout ça au moulin de Nouara, près d'Ambert, dans la célèbre vallée des Papetiers. Un tout nouveau lieu d'accueil, magnifiquement restauré, que nous présente Xavier Omrin. Xavier Omrin, bonjour. Bonjour. Nous vous connaissons ici sur le bassin Ambertois parce que vous êtes un capitaine d'industrie bien connu avec votre entreprise qui fabrique des câbles électriques de haute technicité et puis également du matériel médical. Mais aujourd'hui pour TLF Reportage, on est sur tout autre domaine, une réalisation de la fondation d'entreprise Omrin, à savoir la réhabilitation du moulin de Nouara. Une belle réalisation. Expliquez-nous, que devient ce lieu Alors, euh, nous avons, euh, la fondation a été créée d'ailleurs pour, pour restaurer ce moulin. Euh, nous avons racheté ce moulin à la, la colonie de l'Arche, qu'il a exploité pendant 50 ans euh, comme colonie de vacances, qui est une association euh, normande. Et nous l'avons racheté en, en très mauvais état, puisqu'il n'était euh, il il, il quasiment plus utilisé depuis 2003, euh, pour des raisons de sécurité, il avait été fermé. Et nous l'avons racheté en 2015. Et puis euh, un an ou deux pour étudier toutes les possibilités de, de restauration, euh, le budget, les différentes options, euh, les choix euh, architecturaux, artistiques, euh, et puis toutes les démarches administratives pour obtenir le permis. Nous avons attaqué les travaux en 2017. Une année de Covid nous a pas rangé les affaires, hein, avec, euh, avec presque une année à l'arrêt ou, ou au ralenti. Et puis nous sommes heureux aujourd'hui, en 2022, euh, début juillet, d'ouvrir ce moulin à nouveau au public. Euh, alors c'est un endroit un peu, un, peu, un, peu, un peu particulier parce que c'est quelque chose de pas vu. C'est un mélange de, de lieux culturels, artistiques, euh, avec des possibilités d'hébergement, en chambre d'hôte, en gîte, des salles de réception qui peuvent tour à tour être des salles d'exposition. Euh, on peut aussi accueillir des événements familiaux, euh, mariage, anniversaire, baptême. Nous avons restauré aussi le, la, la chapelle de, du Père Abbé, le Père Jacques Duval, qui était la, la, la figure emblématique oui. de la colonie pendant, pendant toutes ces années. Nous avons ensuite construit un auditorium euh, de, de, de 100 places environ, euh, qui est un, un petit bijou euh, pour accueillir euh, des artistes, des conférences, des événements particuliers. Euh, euh, et nous avons déjà lancé la première euh, programmation culturelle du, du début juillet à fin octobre. Alors c'est l'avantage d'un lieu comme celui-ci, c'est qu'il y a de grands espaces, il a fallu euh, réfléchir à ce qu'ils allaient devenir, comment les transformer, mais c'est l'avantage aussi car ça vous a permis de faire des zones d'accueil pour des familles, pour des groupes. Euh... Voilà, alors nous, en fait l'idée de départ c'est de dire voilà, ce moulin est un lieu emblématique du patrimoine culturel euh, du patrimoine industriel et du patrimoine historique de la région. Euh, il était fermé, nous voulions le réouvrir. Et le réouvrir, ça ne veut pas dire simplement faire un, un beau monument qu'on regarde de l'extérieur ou qu'on photographie de l'extérieur. C'est ouvrir toutes ces portes à tous les publics, euh, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition, quelle que soit l'appartenance à une association ou pas, euh, que des, certains espaces puissent être accessible à des entreprises ou à des particuliers, euh, moyennant bien entendu euh, euh, location, euh, euh, rémunération, mais aussi qu'il y ait de nombreux événements gratuits, euh, ouverts au public, expositions, euh, qu'on puisse accueillir des classes vertes, qu'on puisse accueillir des masterclass dans des domaines très variés, qui peuvent être la musique, qui peuvent être la création artistique, l'écriture, la bande dessinée. Et c'est un peu vers cela que nous, nous, nous destinons le, ce lieu. Et puis, euh, et puis, de mois en mois, ce moulin prendra sa place. Et toute l'équipe euh, qui est dédiée à, à cet endroit, à faire vivre cet endroit, Maude Colombier, la directrice, Lia Bachnis, la chargée de développement culturel et animation, euh, vont prendre leur place et puis euh, accueilleront, je, je, je l'espère, de plus en plus de public. L'ambition, c'est de rayonner, euh, pas uniquement au niveau de l'Auvergne, mais euh, bien plus loin, d'essayer d'en faire vraiment un, un lieu culturel de référence Alors, bien entendu, on, on va essayer de faire parler du moulin euh, le plus loin possible. Et en même temps, faire parler du moulin, c'est faire parler des moulins, des anciens moulins, avec notre voisin, l'emblématique moulin Richard Debat, euh, 
Et, et puis euh, l'histoire de, de, nos, de nos vallées, avec tous ces moulins au XVIIe, XVIIIe siècle, et puis par là même, toute la vallée du Livrado Forest, qui est magnifique. Les touristes ne s'y sont pas trompés d'ailleurs, parce que depuis, depuis de nombreuses années, euh, euh, ils, viennent, ils viennent nombreux euh, visiter nos, nos cols, euh, se promener sur nos, oui. sur nos hauts chums, <rire> euh, faire du raison. ski de fond euh, dans la zone nordique. Et euh, j'espère que cet élément, ce lieu, euh, contribuera un peu plus à faire connaître euh, notre région et à son attractivité. Le moulin de Nouara a été réhabilité avec beaucoup de goût et de savoir-faire. La beauté et les clins d'œil historiques se cachant parfois dans les détails, et notamment dans le réemploi de matériaux anciens, emblématiques de la vie passée du lieu. Donc là, nous sommes dans la salle de la poutre. Voilà, nous sommes dans la salle de la poutre euh, que nous avons dédiée à Joseph Gourbert, euh, qui était le dernier maître papetier de la longue lignée dynastique des Gourbert. Euh, avec un petit cartel explicatif au coin. Donc c'est une salle qui a son office et son bar, avec une terrasse euh, qui donne sur la vallée du, 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 la, le fond de vallée du Livre de la Forez, euh, et puis surtout une immense salle dans laquelle nous avons récupéré une porte qui a, qui a 400 ans d'âge. Il a fallu la, 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 la réveiller, la, la remettre debout. Euh, cette porte est, est exactement à cet endroit-là. De même que la poutre, puisque c'est l'emblème de, ce, de cette salle, la poutre a été récupérée pendant tout le temps du chantier et a été déposée, emballée. Et pendant tout le temps du chantier, euh, elle a été là. Euh, et puis ensuite, on l'a pos positionnée dans cette salle. Alors, elle ne sert plus de soutien, hein, je ne vous surprendrai pas, mais elle ne soutient pas grand-chose. Par contre, elle est euh, vraiment spéciale. Elle mesure combien Elle mesure 22 mètres. 22 mètres. Voilà, et on l'a remis Incroyable. sur des éléments de réemploi euh, qui étaient des, euh, des éléments qui servaient aux au, au maillets euh, et aux marteaux qui broyaient le chiffon. Et ces éléments de réemploi, on en trouve un peu partout, dans les chambres, dans les gîtes et dans nos, dans nos salles de, de réception et d'exposition. Voilà, alors ici nous sommes dans la galerie euh, qui, est, qui se situe euh, au niveau 1 entre euh, la salle de la bannerie et la salle de l'arche. Et dans cette galerie, euh, le scénographe a eu l'idée d'apporter une, une petite touche d'animation de, euh, de, avec un texte inscrit, inscrit sur le mur, comme ça, euh, et avec l'arbre de la dernière roue, le dernier vestige de l'arbre de la roue du, du moulin, euh, détruit dans les années 60. Juste en face, on a une photo de, de, de quatre enfants, prise vraisemblablement à la colonie pendant les années 50. Et ce texte, ben, j'ai essayé de le faire court parce que, voilà, en, en quelques paragraphes, euh, raconter l'histoire du moulin et ce qu'on est, qu est, est qu souhaite en faire et ce qu'on souhaite que ce moulin devienne, euh, c'était pour moi l'occasion, c'est une petite signature, euh, pour, aussi pour rendre hommage non seulement à tous les gens qui ont fait vivre ce moulin pendant près de 500 ans, euh, mais aussi euh, à toute l'équipe d'architectes, scénographes, décorateurs euh, et, et tous les artisans qui ont contribué à sa restauration. Donc là, nous nous trouvons dans l'auditorium euh, nommé Emmanuel Chabrier. Ouais. Est-ce qu'on va euh, écouter la bourrée fantasque la Ah oui, Espagna. <rire> Espagna. <rire> bah, si vous voulez, pas, vous n'êtes peut-être pas si loin de la vérité parce que euh, notre parrain euh, Stan Laferrière, euh, a eu l'idée d'une résidence chabrier euh, et éventuellement, alors c'est un, un projet assez ambitieux hein, qui devra être euh, encouragé, aidé probablement par les collectivités, mais une résidence chabrier, ça veut dire une dizaine de musiciens euh, et euh, qui, autour de Stan Laferrière, viennent interpréter du chabrier, réécrit, réarrangé, euh, probablement par Stan Laferrière lui-même, puisqu'il est compositeur. Euh, avec un point d'orgue, effectivement, euh, un concert et une partition euh, euh, qui serait produite par le Moulin de Noira. Mais bon, ça, c'est ah, un projet. Euh, c'est très, très chouette. Un, voilà, c'est un projet superbe. Bah, Emmanuel Chabrier, on lui devait bien ça. Hein. Euh, alors, cet auditorium a été voulu, euh, dès le départ, comme un lieu euh, très ouvert à toute forme de spectacle, euh, toute forme de musique, toute forme de conférence. Et puis on va accueillir des publics très très variés, très différents, pour des événements qui le sont tout autant. 
Pour la partie historique et patrimoniale de ce moulin, c'était un vrai moulin à papier à l'origine. Alors un vrai moulin à papier, euh, les premiers papetiers au moulin de Noara étaient vraisemblablement au 15e siècle des membres de la famille Richard. Puis ensuite on a eu euh, plusieurs générations de Joubert et puis euh, toute une lignée euh, de la longue dynastie des Gourbert, euh, près de 5 à 6 générations. Ensuite par le jeu des mariages, parce que c'est le mariage qui, permet de, qui, qui, qui fait changer de nom. Euh, c'est passé des Gourbert au fort pour deux ou trois générations. Mais c'est à cette époque-là, donc 19e, que euh, la papeterie était en déclin et qu'une partie du moulin a été reconvertie en moulin farine. Donc deuxième étape, après, euh, après 12 générations de maîtres papetiers, euh, deux, trois, deux à trois générations de, de meuniers. De meunier, de de meunier. Meunier. Et do, dont d'ailleurs un membre de votre famille. Voilà, parmi, parmi lesquels euh, mon arrière-grand-père, Jacques Omerin, qui a eu une vie euh, trépidante et très, euh, très mouvementée, parce qu'il a fait plusieurs métiers. Euh, le premier, c'est effectivement Meunier, qu'il a appris avec le Grand Tixier, qui était une figure emblématique aussi du, de, 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 de la région. Euh, il a ensuite euh, racheté cette partie du moulin, cette partie basse du moulin où on a réparé et on a remis en service le moulin farine euh, entre 1873 et qu'il a revendu ensuite en 1888. Euh, ensuite, lui, s'est lancé dans les Perles à Chapelet, à Escalon, juste en contrebas de Valère. Euh, une affaire d'ailleurs assez prospère qu'il a cédé à sa fille. Et cette entreprise a vécu plus d'un siècle. Euh, jusqu'au début des années 2000. Et ensuite, à l'âge de 65 ans, après avoir cédé son entreprise de perles à Chapelet à sa fille, euh, il a eu l'excellente idée de se lancer dans le tressage. Et il a racheté, le, avec son épouse Marguerite, ils ont racheté le moulin de, de Chantemerle et ils ont euh, attaqué une, une, une nouvelle carrière de tresseur passementier, principalement euh, pour des travaux à façon, pour les tresseurs du, de la vallée du Gier, euh, qui eux-mêmes travaillaient pour les soyeux lyonnais. Donc on peut dire quand même que c'est quand même l'origine de, de votre entreprise aujourd'hui. C'est l'origine de l'entreprise, c'est le premier tresseur de la, de la, de la famille. Et euh, moi-même et mon cousin Pierre, nous incarnons la cinquième génération dans cette famille de tresseurs qui, est, qui a commencé euh, en euh, 1906. Donc quelque part, la réhabilitation du Moulin de Noara, pour vous, c'est rendre hommage aussi à ce passé familial alors un peu, effectivement, j'avoue que, que le, le passage de mon arrière-grand-père arrière comme meunier à cet endroit-là est un peu anecdotique, si vous voulez. Euh, dans l'histoire du moulin, ça a duré 15 ans. En revanche, euh, l'homme qu'il qui, qu était, Jacques Omerin, et cet, ce multi-entrepreneur, euh, courageux, euh, habile technicien, euh, était aussi pour nous l'occasion de lui rendre hommage. Donc dans ce moulin, nous avons honoré un certain nombre de personnages en donnant le nom des salles à, 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 à ces personnes. Euh, L'abbé Jacques Duval, Joseph Gourbert, le dernier maître papetier, Emmanuel Chabrier Et pour oui, l'auditorium, euh, Claude Draven aussi, écrivain, auteur euh, très connu, euh, euh, de, de, de la région et nous avons donné la salle de la meunerie qui, qui est au premier euh, dans lequel on peut voir encore les, la paire de meules restaurée fabriquer une farine complète pour l'instant c'est génial ça <rire> euh, on lui a donné le nom de Jacques Omerin euh, en hommage à, cette, à cet ancêtre pour vous, on sent que c'est important, à travers la réhabilitation du Moulin de Noara, comme pour votre entreprise, cet ancrage sur ce territoire du Livre de Forez Oui, définitivement, euh, on aime notre région. Euh, on l'aime, on y travaille, on, on aime ces gens, on aime son relief. Moi, moi je, je voyage beaucoup, je pars partout dans le monde. C'est merveilleux de rencontrer les gens partout. Ça ouvre les yeux, ça ouvre l'esprit. Euh, mais euh, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on est content de revenir c'est ça qui nous fait. C'est ça, c'est parce que je voyage partout que j'apprécie euh, d'autant plus euh, notre, notre pays, euh, ce terroir qui est tout à fait singulier et, et attachant. Alors ce terroir, vous allez le faire partager justement euh, à tous les visiteurs qui vont venir ici au Moulin de Noara, qui vont venir profiter euh, de cet accueil que vous avez mis en place. Mais il y aura aussi toute une partie spectacle, hein, avec déjà une programmation pour l'arrière-saison. Il y a une volonté particulière dans cette programmation La programmation sera très éclectique. Chanson française, on a du jazz, on a de la musique classique, on a des conférences. Euh, on a, des, euh, on, on a de, du spectacle vivant avec des gens qui allient euh, des éléments scéniques, 
euh, avec, euh, avec de la musique ou avec de la, de la chanson. Et euh, moi, je vous laisse découvrir sur notre site internet. Euh, vous pouvez déjà euh, réserver pour n'importe lequel des spectacles à l'affiche euh, vos places. Euh, euh, deux, deux, trois spectacles, juillet, deux, trois spectacles en août. Et puis on continue septembre, octobre. Alors on a une petite idée euh, de, de, de fléchage, peut-être septembre, qui sera le mois de la littérature. Et oui. euh, parce que c'est les grands prix, c'est le mois des grands prix littéraires. Et nous avons la chance d'avoir comme parrain du Moulin euh, Michel Bussy, euh, qui est euh, un écrivain ben, qu'on ne présente plus, hein, euh, écrivain populaire. Euh, extrêmement talentueux, euh, lu, traduit en 40 langues, euh, qui a vendu euh, plusieurs dizaines de milliers de, de romans. Euh, Michel Bussy était colon dans, dans la colonie du Moulin. Il était colon euh, ici. Et ensuite, ah, oui. il était euh, moniteur. Donc, littérature en septembre, euh, avec des événements, avec des, des écrivains qu'on qu va recevoir avec plaisir, peut-être une exposition de, euh, littéraire. Euh, octobre, un peu plus le mois du jazz, parce qu'on euh, a un partenariat avec euh, Jazz en Tête, donc on aura un concert de Jazz en Tête au mois d'octobre à l'Auditorium. Deuxième parrain du Moulin, Stan Laferrière, oui. grand grand euh, jazzman, euh, compositeur, multi-instrumentiste, compositeur, chef d'orchestre, euh, qui était là pour l'inauguration euh, et euh, qui reviendra euh, pour une masterclass d'initiation au jazz euh, fin octobre et euh, qui se clôturera avec un concert de jazz en duo avec un saxophoniste en bertois, euh, Franck Pilandon, le bien connu Franck Pilandon qui est aussi extrêmement doué et je n'imaginais pas un seul concert de jazz, une année, <rire> une année de concert de jazz à l'auditorium sans, sans avoir Franck Pilandon euh, avec nous. J'espère que cette visite vous aura donné envie de découvrir par vous-même le moulin de Nouara et ses différentes prestations. Un lieu qui va très vite devenir un incontournable du Livre d'Or Forez et je parie que vous allez bientôt compter parmi les habitués des futurs spectacles qui composeront les lettres de ce beau moulin. <musique>